Chegou o dia de voltar pra Terra-média, hein? O coração tem que estar tá preparado pra reencontrar a Galadriel, né? Os elfos, conhecer os pés peludos, trocar uma ideia com os anões, lutar contra os orcs e já dar de cara com o Sauron. Pois é, eu já assisti os dois primeiros episódios, eu tô doido pra dizer o que, que eu achei. Será que a série superou os filmes? Vem e fica sussa que é sem spoilers e eu vou falar o que tem que falar. Vamos lá. Todo mundo quer trabalhar no digital, né? Vender pra caramba na internet. Mas muita gente fica aí esperando um milagre acontecer. Tipo, como é que será que eu entro nesse universo? Sai dessa toca. Olha essa dica. A Hotmart tá trazendo o Fire Festival 2022. Galera, presta atenção. Esse é um dos maiores festivais de empreendedorismo digital, marketing e tecnologia da América Latina. Vão ser três dias com 120 atrações. Vai ter palestras, painéis, ativações. Muita coisa bacana pra você que entrar nesse universo. <risos> Falar com a galera que realmente faz acontecer, com os grandes presos, os caras que realmente fazem essas coisas funcionarem. E já pensou você acompanhando os criadores mais influentes do mundo? Imagina que nada que você pode dar no teu negócio digital aprendendo com os maiores players do mercado. E eu tô falando com você mesmo que quer ganhar dinheiro na internet. De repente, até você que não sabe como é que é entrar na internet, ou de repente você que já tem um negócio fora da internet e quer trazer ele pra dentro da internet, você que quer aumentar o teu negócio na internet, você tem que estar nesse evento. Esse evento é muito casca grossa. Não tem nem como não querer, né? Nesse momento, os ingressos do Fire Festival 2022 já estão esgotados. Mas você pode acompanhar toda a cobertura e aprender muito nos perfis da Hotmart e do Fire Festival oficial no Instagram. Ou seja, de graça essa dica, né? Deixei o link aqui na descrição pra você poder acompanhar lá. Em Nerd Trans, Peter é aqui. Eu não vou nem enrolar, vou direto. Galera, não tem nem o que discutir. O Prime Video acabou de elevar o nível do jogo com o Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder, ok? Na boa, não bastava ser uma série baseada numa das maiores literaturas do mundo. Eles pegaram pesado no visual, pô, visual deslumbrante. Efeitos especiais top das galáxias. Melhor que muitos filmes. Esse tópico não tem nem discussão, é isso, tá? Deslumbrante o que a gente tá vendo ali. A gente acabou de presenciar, na minha visão, um divisor de águas na série de TV. Você acabou de ver um novo modelo de série de TV. Tipo, porra, baixar esse nível agora, a galera vai ficar nervosa. Eles pegaram uma obra épica, gastaram o maior orçamento da história, olha isso. E tudo isso foi colocado na tela em cada detalhe, você tá vendo ali, sabe? Galera, vai ser difícil superar essa produção, né? Tem que vir, de repente, James Cameron com o Avatar em série, talvez, né? Então vem comigo agora pra gente ver cada detalhe acertado nessa obra-prima que já chegou mudando a história dos streams. Pode anotar o que eu tô te falando, ok? Lembrando que esse vídeo é sem spoiler. Já vai comentando aqui embaixo. Você assistiu? Você curtiu o que você assistiu? Você tá hypado pra assistir? Olha, vou só te dizer o seguinte. Assiste, cara. Assiste pra você tirar suas próprias conclusões. Cuidado quando você é levado a não assistir uma parada por incentivo externo, tem que ser você, tem que ser a sua opinião. Por mais que eu venha aqui e fale pra você, não é bom essa parada, assiste, porra. Eu já falei várias coisas aqui que eu não gostei e vocês voltaram aqui, pô, eu gostei pra caramba. E teve o inverso também, teve coisas que eu adorei e vocês detestaram. Isso é normal, então assiste. Vamos lá. Os Anéis de Poder, ele prometia ser uma série grandiosa. Né? O tempo todo a gente tava vendo trailer e, e, e era o que tava saindo em todos os lugares, né? Seria uma série divisora de, de águas, né? Seria uma série grandiosa. E já chegou na voadora, superando as expectativas. Todas. Na boa, pensando agora, eu não vi nada que tenha me desagradado, nada. Tanto nos cenários, nos figurinos, no roteiro, nos personagens, nos efeitos, nada mesmo. Ah, o Peter é emocionado. Pode até ser. Mas se emocionou, é porque a missão foi cumprida, concorda? Pô, tudo bem, assisti agora há pouco tempo. Mas se me emocionou, é porque, pô, alguma coisa aconteceu, né? Então vamos pegar por partes pra você entender por que, que eu tô falando isso. Eu quero deixar bem claro pra você por que, que eu tô dando sua opinião. Uma coisa que todo fã de Senhor dos Anéis quer é aquela trilha sonora épica, presente o tempo todo, concorda? Então eu acho que seria um vacilo imperdoável se os Anéis de Poder não fizessem o mesmo. E a série acertou em cheio, porque a trilha tá muito épica. Ela vem preenchendo as cenas, dando o clima que a gente precisa a todo momento. Se você parar e for assistir a trilogia do Senhor dos Anéis, os filmes, você vai ver que é exatamente isso. A trilha, pô, faz a gente... Tem aquela imersão casca grossa maneira pra caramba. Galera, tá boa demais. No mesmo nível dos filmes. E as semelhanças não ficam só nisso. Uma coisa que eu achei muito maneira é como a série tá homenageando os filmes em vários detalhes. Assim, não é só aproveitar pra fazer referência. Não é só fanservice. Eu vou explicar. Além da trilha ser bem semelhante, bem parecida, né? Ainda ser usada da mesma forma como foi usada nos filmes. Tem também referências visuais. Como os mapas da Terra-média, por exemplo. Mas não fica só nisso. A narrativa da série tá de uma forma que não rompeu com o que os filmes fizeram, sabe? Tipo, não descartou os filmes e trouxe uma coisa nova. A série tá com upgrade de orçamento, de tecnologia, claro, né? Mas respeitou os conceitos que já estavam estabelecidos pelos filmes. Isso é maneiro. Ficou como uma 
continuidade fiel, mesmo trazendo as próprias novidades. Então mesmo a história sendo numa época diferente, sabe, numa história que só foi pincelada lá no, do, no primeiro filme, com muitos personagens novos, a série também trouxe alguns personagens dos filmes de volta, lá da juventude deles. E mesmo que eles estejam em outro momento da vida, com outra energia, né, e outros atores também fazendo esses personagens, a essência tá respeitada. E vocês sabem, a gente quer isso, né, cara? A gente quer que a essência se mantenha. É só isso que a gente pede. A gente tem de volta a essência alegre dos hobbits, sabe? Escancarada lá no estilo de vida dos pés pelotos. Os anões, os elfos, os orques, tá tudo ali. Parece que realmente você não parou de ver os filmes. E da mesma forma que os filmes, a série veio bem introdutória. Sério, ela já chega explicando tudo. Ela te situa detalhadamente. E, e eu falo sem medo de errar, que não precisa saber nada previamente pra entender os anéis. Poderia ouvir muita gente comentando, perguntando, será que eu preciso assistir... Senhor dos Anéis, pra assistir os Anéis de Poder, não, não precisa. Lógico que eu aconselharia você fazer isso, porque é uma obra-prima que você tá perdendo na trilogia Senhor dos Anéis, tá? Ah, agora, você pode assistir na boa, que você, não, não, você só vai perder algumas referências, mas tá totalmente explicado pra você. Uma pessoa pode simplesmente nunca ter assistido nada, nunca ter lido nada e já começar nessa série. O que me leva a pensar que essa série tem uma função por trás, que é atrair um novo público, uma nova geração para a fanbase de O Senhor dos Anéis. E eu aposto as minhas fichas que vai funcionar. Ou seja, quer continuar o máximo possível, dentro do possível, com a fandom que já tem O Senhor dos Anéis e, logicamente, trazer gente nova, aumentar. Porque não tem como o sujeito gostar de fantasia e não pirar nessa série. E daí, com isso, logicamente, vai abrir todo esse universo para esses novos fãs consumirem os filmes e os livros e tal. Ou seja mais dinheiro pros cofres, né? Mas mesmo com essa introdução detalhada, tem mais um ponto positivo que eu tenho que falar, que é o ritmo do enredo. Galera, eu confesso que eu fui pego de surpresa porque a série não enrolou, foi direto. Muita coisa já tinha sido anunciada nos trailers, né? Por exemplo, uma guerra, a Galadriel Guerreira, a presença do Sauron e tal, eu estava lá, eu não tô nem dando spoiler. E a série já começou trabalhando isso. Eu achei, será que vai demorar? Porra, tava na cara. Nos primeiros minutos. E a gente sabe que pelo próprio nome da série, a gente já vai chegar no momento da Forja dos Anéis de Poder, na distribuição deles entre os povos. E pelo que eu vi nesses dois primeiros episódios, não deve ser uma coisa tão distante. Acho que vai acontecer rápido. Porque a história já tá caminhando pra isso. Tá, tá te prendendo muito rápido. E falando nos trailers, muita coisa dos trailers já tava ali no episódio 1. Ou seja, todo aquele deslumbre que fez a gente hypar demais, já rolou. Quer dizer, a série nem entregou nada ainda. Para e pensa. Tá muito no início. Tem muito episódio pela frente. Sobre os personagens, a Galadriel é o grande destaque da série. Sem sombra de dúvida, é o grande destaque da série, a grande protagonista. Tá muito nítido que a série coloca ela num pedestal de, de atitude, de personalidade, de força e por aí vai. E isso é incrível. Só que mesmo assim, a série é tão grandiosa que todo esse lance da Galadriel não ofusca a importância de outros personagens. Teve o um equilíbrio. Tá, tá, tá nivelado, entende? Eu acho que se ficar só nela, nela, nela aí não ficaria legal. Por isso tem margem pra gente entender a importância de outros personagens e de outros povos como um todo. Porque apesar da série se passar nos primórdios da Terra-média, os povos ali já são muito bem definidos. Cada um tem seu lugar, seu ritmo, sua função, mundo e tal, sabe? E tudo isso, galera, enriqueceu muito a série. A abertura também é um ponto pra ter atenção. Né? Da mesma forma que foi House of the Dragon recentemente, Os Anéis de Poder trouxe abertura só no segundo episódio. E assim, engraçado que é uma abertura simples, digamos assim. Eu tenho que pesquisar, mas me parece que eles fizeram com efeitos práticos. Igual foi aquela forja do nome da série lá atrás, quando eles anunciaram a produção. Mas é o seguinte, mesmo sendo simples, não é uma abertura vazia, sabe? Ela é muito simbólica, como tudo em O Senhor dos Anéis é, concorda? Falando em efeitos práticos, tá? Apesar da série ter investido alto em efeitos especiais CGI, eles também capricharam demais nos cenários reais. Você percebe isso faz muita diferença. Olha, eu ficava lá olhando a série e falava, será que isso é real ou é CGI? Tipo, não tem como isso ser CGI. E isso, como eu falei, faz diferença. E é por isso que eu tentei e eu ainda não achei um defeito nessa série. Então se liga, pra continuar assistindo Os Anéis de Poder, os dois primeiros episódios já estão no Prime Video. Se você ainda não viu, corre pra maratonar. Vai ser maneiro, mas você vai curtir. E os próximos episódios vão vir toda sexta, às a uma da manhã. Então se organiza, tá? E pode ter certeza que eu vou acompanhar tudo com você. Vamos rechear esse canal de vídeo dos Anéis de Poder, porque tá demais, tô feliz demais. Comenta aqui embaixo se você viu, se você tá hypado, o que, que você acha, se você tá influenciado com opinião boa, com opinião ruim. Enfim, coloca aqui embaixo, a gente quer, eu realmente quero ler o seu comentário pra ter esse feedback, pra poder, poder de repente, falar no próximo vídeo, analisar um comentário teu. Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve no canal. Muito, muito legal poder fazer vídeo pra você. É bom importante também dizer o seguinte, não vi opinião de ninguém, não sei o que, que a galera tá falando desse seriado. 
De repente estão falando mal pra caramba, eu sou o único que tá falando bem. Mas eu curti, então eu quero você no próximo vídeo aqui, inscrito com o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!